Hello and welcome everyone. Today we will see how to write the programs of data structures. Data structure के अंदर आपको programs किस तरह से लिखने हैं? For BCA students, it is we have to use Turbo C Turbo C editor and Turbo C editor का interface आप सभी को मालूम है. ये आपके Turbo C editor का interface है. इसमें आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर दो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है प्लीज ध्यान दें कि प्रोग्राम को किस तरह से लिखना है यू हैव टू यूज द टर्बो सी एडिटर फॉर राइटिंग द प्रोग्राम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपल्सरीली प्लीज सेव द प्रोग्राम विद द एक्सटेंशन फाइल नेम डॉट सी यानी कि आपको डॉट सी एक्सटेंशन ही रखना है जब आप इसी सेमेस्टर के अंदर C++ प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसके अंदर आपको प्रोग्राम का एक्सटेंशन .cpp देना है ध्यान दीजिए यदि आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन .cpp दिया तो आपके प्रोग्राम में बग्स आ सकते हैं प्रॉब्लम हो सकती है शायद वो सही तरीके से एग्जीक्यूट ना हो C++ और टर्बो C के अंदर C++ और C प्रोग्रामिंग के अंदर हेडर फाइल्स में भी डिफरेंस होता है वहां पर क्लास फाइल्स बनाई जाती हैं यहाँ पर विदाउट क्लास फाइल्स हम काम करेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंस है तो आप प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि हमें प्रोग्राम किस तरह से लिखना है प्रोग्राम को हमें अलग अलग सेक्शंस में डिजाइन करना है जो अभी आपको बताया जाएगा नोट डोंट क्रिएट द प्रोग्राम विद नेम्स है मोर देन एट कैरेक्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने प्रोग्राम का नाम रखा है हेलो उसका एक्सटेंशन है डॉट सी तो हेलो के अंदर पांच कैरेक्टर्स आते हैं तो इससे यह पता चलता है कि आप जब प्रोग्राम सेव करते हैं तो उसमें एट कैरेक्टर्स या उससे कम रखिए उससे ज्यादा यदि आप रखते हैं तो टर्बो सी आपके फाइल के लास्ट कैरेक्टर्स को ट्रंकेट कर देगा और उसे टिल्ड से इंडिकेट कर देगा और फिर बाद में वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा आप पहचान नहीं सकेंगे तो पहले से ही प्रोग्राम के नेम आप छोटे दीजिए एट कैरेक्टर्स या उससे कम दीजिए एंड प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिजाइन करना है यानी कि अलग अलग पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप देखिए आपने लिखा है एस टी डी आईओ कोनियो एंड एस टी डी एल आई बी इन्हें कहा जाता है हेडर फाइल्स टॉप पर तीन हेडर फाइल्स आएंगे सभी प्रोग्राम्स चाहे आप एरे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट किसी के भी प्रोग्राम्स बनाएंगे आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपके प्रोग्राम्स रीडेबल होंगे सामने वाले को भी समझ में आएंगे और आपके लिए भी कंपाइल करना और प्रोग्राम बनाना आसान रहेगा तो सबसे ऊपर हेडर फाइल्स आएंगी उसके बाद आप देखिए दो फंक्शंस हमने लिखे हैं एड और सब्ट्रैक्ट एक फंक्शन वॉइड टाइप रिटर्न करता है यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करता और सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है रिटर्न कैसे किया जाता है वो आपको मालूम है तो हम पहले फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे ऊपर और फंक्शंस को जब डिक्लेयर करना है तो उसका फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन कहा जाता है उसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा आप पूरे प्रोग्राम में देखिए हमने स्पेस रखी है जब मेन फंक्शन शुरू हो रहा है उसके बाद स्पेस है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद फिर स्पेस है इस तरह से स्पेस देंगे तो इसे कहा जाता है इंडेंटेशन इंडेक्टेशन देने से आपके प्रोग्राम में रीडेबिलिटी बढ़ती है तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन शुरू होगा उसके बाद उसका ओपनिंग ब्रैकेट आएगा सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कीजिए इंटीजर ए बी चॉइस वगैरह जितने भी वेरिएबल्स आएंगे सब ऊपर डिक्लेयर कीजिए उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल कीजिए ताकि आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए यदि पहले उस पर कोई आउटपुट हो तो वो क्लीन हो जाएगा तुरंत उसके बाद आपको डू वाइल लूप शुरू करना है तो डू वाइल लूप शुरू किया जाएगा प्लीज रिमेम्बर इट इज नॉट अ वाइल लूप इट इज अ डू वाइल लूप डू वाइल लूप का मतलब होता है इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब है कि एंटर हो जाएगा लेकिन जब बाहर आएगा एग्जिट होगा तो एग्जिट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा तो हमें पहले बिना किसी कंडीशन को चेक किए ही प्रोग्राम के अंदर एंटर करना है इसलिए डू वाइल लूप लिखा जाता है डू वाइल लूप के बाद फिर से थोड़ी सी स्पेस छोड़िए ओपनिंग ब्रैकेट लिखकर थोड़ी सी स्पेस छोड़िए इंडेंटेशन कीजिए यूजर को सारे चॉइसेस दिखा दीजिए आपके डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स के अंदर पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस चॉइसेस हो सकती हैं तो इनको हमें चॉइस वाइज दिखाना है यूजर को तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर यूजर को तीन चॉइस दी है 
चॉइस नंबर जीरो एग्जिट चॉइस नंबर वन एड एंड चॉइस नंबर टू सब्ट्रैक्ट प्लीज रिमेंबर ये भी एक याद ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा चॉइस नंबर जीरो एग्जिट की दीजिए फिर चॉइस नंबर वन किसी भी चीज को क्रिएट करने की चॉइस नंबर टू डिस्प्ले करवाने की चॉइस नंबर थ्री बाकी आगे के सारे ऑपरेशन सॉर्टिंग सर्चिंग मर्जिंग देन वी कैन परफॉर्म सो मेनी ऑपरेशन वो सारे आगे जाकर हम देखेंगे तो हमेशा जीरो वाली चॉइस दीजिए एग्जिट करने की और बाद में चॉइसेस चेंज होती जाएंगी बाकी चॉइसेस आप उसमें एड कर सकते हैं ये इसलिए क्योंकि सपोज आपने पहला क्रिएट और दूसरा डिस्प्ले दिया और तीसरा आपने एग्जिट करने के लिए दे दिया जब आप प्रोग्राम में कोई नई चॉइस डालेंगे तो तीन बीच में आ जाएगा चॉइस नंबर थ्री बीच में आ जाएगी फिर चॉइस नंबर फोर उसके बाद में आ जाएगी तो ये सही तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग करने का चॉइसेस दिखाइए चॉइस दिखाने के बाद यूजर से चॉइस पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं सो एंटर योर चॉइस यूजर से चॉइस हम पूछेंगे और उसके बाद स्विच केस आपका शुरू हो जाएगा स्विच केस जैसे ही शुरू होगा आपको स्विच केस का सिंटेक्स मालूम है स्विच में चॉइस आती है और उसके बाद सारे केसेस आएंगे क्योंकि हमने जीरो नंबर की चॉइस एग्जिट के लिए दी है तो केस जीरो में हम एग्जिट फंक्शन को कॉल करेंगे और ब्रेक कर देंगे ब्रेक इसमें इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि एग्जिट मीन्स प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा उसके बाद बाकी सारी चॉइसिस के आप केस दे दीजिए केस नंबर जी केस नंबर वन एड करने के लिए केस नंबर टू सब्ट्रैक्ट करने के लिए केस नंबर थ्री बाकी सब काम करने के लिए और लास्ट में आता है आपका डिफॉल्ट यानी कि यूजर जीरो वन टू या इन में से कोई भी चॉइस को सिलेक्ट नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट वाले केस में जाएगा इतनी सभी चॉइसेस देने के बाद आपको नेक्स्ट काम करना है पहले तो इनपुट चॉइस किया उसके बाद केस की सारी स्टेटमेंट्स आएंगी स्विच केस को आपको लास्ट में बंद करना है स्विच केस बंद करने के बाद प्लीज ध्यान दीजिएगा स्विच केस का ओपनिंग ब्रैकेट है और स्विच केस का नीचे क्लोजिंग ब्रैकेट भी है और इतना कंप्लीट होने के बाद आपको डू वाइल लूप कंप्लीट करना है डू के बाद ओपनिंग ब्रैकेट थी और डू के जस्ट नीचे वाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट है यानी कि वाइल क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद वाइल और उसके बाद कंडीशन पे ध्यान दीजिए वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि जब तक यूजर चॉइस में जीरो नहीं डालता ये प्रोग्राम रोटेट होता रहेगा घूमता रहेगा और यूजर को सारी चॉइसेस दिखाता रहेगा वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन मैच होने तक प्रोग्राम चलता रहेगा यानी कि यूजर अगर वन डालता है तो भी प्रोग्राम घूमेगा टू डालता है तो भी प्रोग्राम घूमेगा 56 डालता है डिफॉल्ट पर जाएगा तो भी प्रोग्राम घूमेगा जीरो डालेगा तो के जीरो पर चला जाएगा मैच होकर और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा तो डू बाय लूप को उसके बिल्कुल नीचे ब्रैकेट के साथ एंड कीजिए और उसके बाद आपके मेन फंक्शन का जो ओपनिंग ब्रैकेट है आप ध्यान दीजिए उसके नीचे उसको एंड कीजिए और मेन का ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आप बाकी सारे फंक्शन उसके नीचे एक के बाद एक के बाद एक डिफाइन करेंगे और प्लीज रिमेंबर हर एक फंक्शन की डेफिनेशन को ऊपर हर एक फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर और नीचे एक एक या दो दो लाइन की स्पेस छोड़िए ताकि रीडेबिलिटी बने रहे यानी कि आप अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से रीड कर सकें और समझ सकें तो नीचे लास्ट में आएंगी फंक्शन डेफिनेशन प्लीज इसमें ध्यान दीजिए फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन की फर्स्ट लाइन सेम होती है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन सेम होती है सिर्फ डिफरेंस इतना है आप देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे ऊपर जो हमने मेन के ऊपर लिखा है लास्ट में सेमी कॉलन आता है और फंक्शन डेफिनेशन में सेमी कॉलन नहीं आता कोड आता है यानी कि हम जो करना चाहते हैं जो कार्य करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से वो कार्य हम यहां पर लिखेंगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन आपका मेन प्रोग्राम और लास्ट में फंक्शन डेफिनेशन एरिया बीच में आप ध्यान दीजिए यहां पर आपको अभी बता देते हैं बीच में जो हमने केस वन लिखा है जहां पर हमने एड फंक्शन को कॉल किया है एड ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन दिस इज फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन से अलग है ऊपर फंक्शन डिक्लेरेशन है नीचे फंक्शन डेफिनेशन है दोनों से अलग है कैसे अलग है फंक्शन डिक्लेरेशन में आप देखिए हमने डेटा टाइप लिखी है रिटर्न टाइप भी लिखी है फंक्शन कॉल में यानी कि केस के अंदर हमने ना डेटा टाइप लिखी है ना रिटर्न टाइप लिखी है जैसे खाली लिख दिया हमने एड ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन एड के आगे ना वॉइड लिखा एड के आगे ना हमने एड के बाद ए के आगे ना हमने आई लिखा 
ना ए के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है और ना ही हमने बी के आगे आई लिखा है डेटा टाइप्स भी नहीं लिखी स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लिखा साइज भी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया इसे कहते हैं फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल यानी कि उस फंक्शन को बुलाना तो फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वहां से आपका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें एरे के प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं और आगे के प्रोग्राम्स आपको एनिमेशन से काफी कुछ समझाएंगे आगे की वीडियोस मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से देखें थैंक यू एवरीवन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो